வணக்கம் பயன்கலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போது லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இயல் நாலு பார்க்க போகிறோம் கவிதை பேலை அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே விஞ்ஞானி அப்படிங்கிற ஒரு புது கவிதையை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த விஞ்ஞானி இது எழுதியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீரா அவர்கள் சரிங்களா இவர் மீரா அவர்களின் நூல்வெளி பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இவரின் இயற்பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீ ராசேந்திரன் அவர்கள் சரிங்களா மீரா அவரின் இயற்பெயர் என்ன மீ ராசேந்திரன் இவர் வந்து மரபு கவிதை புது கவிதை ஆகிய இரு தளங்களிலும் இயங்கக்கூடியவர் சரிங்களா மரபு கவிதை புது கவிதை ஆகிய இரு தளங்களிலும் இயங்கக்கூடியவர் இவர் வந்து சிவகங்கை அரசு கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக பணிபுரிந்தவர் சிவகங்கை அரசு கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக பணிபுரிந்தவர் இப்போ இதில் இவருடைய இரண்டு கவிதை நூல்கள் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊசிகள் கனவுகள் ப்ளஸ் கற்பனைகள் ஈக்குவல் டு காகிதங்கள் அப்படிங்கிற இரு கவிதை நூல்களை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இவருடைய இவர் நடத்தின இதழ்கள் என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னம் விடு தூது கவி அப்படிங்கிற இரு இதழ்கள் நடத்தியிருக்காரு இவர் மீரா அவர்கள் இரண்டு இதழ்களை நடத்தியிருக்காரு நாலு பாயிண்ட்ஸ் தாங்க ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மீரா அவரின் இயற்பெயர் என்ன மீ ராசேந்திரன் இவர் வந்து மரபு கவிதை புது கவிதை ஆகிய இரு தளங்களிலும் இயங்கக்கூடியவர் அடுத்தது சிவகங்கை அரசு கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக பணிபுரிந்தவர் சரிங்களா இந்த சிவகங்கை அரசு கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக பணிபுரிந்தவர் யார் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் அடுத்தது தமிழ் பேச மீரா அவர்கள் எந்த கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக பணிபுரிந்தார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது இவருடைய கவிதை நூல்கள் என்னன்னு பாருங்க ஊசிகள் கண் கனவுகள் ப்ளஸ் கற்பனைகள் ஈக்குவல் டு காகிதங்கள் அப்படின்னு இரண்டு கவிதை நூல்கள் இதழ்கள் என்னென்னு நடத்தினார்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் அன்னம் விடுத்துவது கவி ஆகிய இரு இதழ்கள் சரிங்களா இப்போ பாடப்பகுதிக்கு போகலாம் இதில் ப நுழைய மோன் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தமிழில் புது கவிதை இயக்கம் வளர்ந்தவங்க காலத்தில் கவிதைகள் நூலில் மட்டும் சொல்லாமல் அந்த கவிதைகளை அர அரங்கேற்றம் பண்ணாங்க மேடைகளில் அரங்கேற்றம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி அரங்கேற்றம் பண்ணின காலகட்டத்தில் இந்த விஞ்ஞானி அப்படிங்கிற இந்த கவிதையை யாருடைய தலைமையில் அரங்கேற்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்களின் தலைமையில் அரங்கேற்றிருக்காரு மீரா அவர்கள் சரிங்களா இந்த விஞ்ஞானி அப்படிங்கிற கவிதையை கவிஞர் கண்ணதாசனின் தலைமையில் அரங்கேற்றிருக்காரு மீரா அவர்கள் சரிங்களா இந்த கொஷின் கேட்கலாம் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவிஞர் கண்ணதாசனின் தலைமையில் அரங்கேற்றப்பட்ட கவிதை நூல் எது அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ அது பேர் என்ன விஞ்ஞானி சரிங்களா அடுத்தது விஞ்ஞானி அப்படிங்கிற கவியரங்க கவியரங்க கவிதை நூலை யாருடைய தலைமையில் மீரா அவர்கள் அரங்கேற்றிருக்காரு அப்படின்னு கேட்கலாம் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் ஸோ கொஸ்டினை எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் அதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா மீரா விஞ்ஞானி யாரோட தலைமையில் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்களின் தலைமையில் சரிங்களா இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஞ்ஞானி என்னென்ன விஞ்ஞானம் வளர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறது இதில் சொல்கிறாரு கவிஞர் அதாவது உலகத்தை வந்து உயரத்தில் வை யார் வச்சுருக்கா அந்த உலகத்தில் உயர்த்தி வைக்கிறதுக்கு பலகை கொடுத்தது யார் உலகம்னா பூமி உருண்டைய சொல்கிறாரு அது வந்து உயரத்தில் இருக்குது அது சுழன்று கொண்டு இருக்குது அப்படி சுழன்று கொண்டு இருக்கும்போது அதை தூக்கி வைக்கிறதுக்கு யார் பலகை கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு அடுத்தது காற்று அடக்கி கடல் மீது ஆணையிடும் ஆற்றல் கொடுத்தது யார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு அடுத்தது பாருங்க ஆற்றில் வரும் நீரை வந்து தேக்கி வைத்து தி திட்டம் வகுத்தது யார் ஒரு அணை கட்டுற அளவுக்கு திட்டம் வகுத்தது யார் அந்தளவுக்கு ஆற்றல் அழி எங்கிருந்து வருது உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்புறம் மின் வெளிச்சம் மின் வெளிச்சம் வந்து படைத்து கொடுத்தவன் யார் அடுத்தது செய்திகளெல்லாம் அச்சில் வார்க்கிறது யார் அந்த காகிதங்களில் அச்சா வார்க்கிறது யார் அந்த தொழிலை கற்றுக் கொடுத்தவன் யார் அடுத்தது விமான கண்டுபிடிப்பு பற்றி சொல்கிறாரு அப் அடுத்தது அமெரிக்க நாட்டில் ஒருத்தர் பேசுகிறாருன்னா அது குமரிக்கரையில் இருப்போர் செவிகுளிர கே கேட்ட கேட்குற அளவுக்கு அந்த வானொலி கண்டுபிடித்தவர் யார் அடுத்தது நம்ம வேணுங்கிற சமயத்தில் செயற்கை மலையை பெய்விக்க முயலும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த பெருமையை கொடுத்தவன் யார் அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு எல்லாமே விஞ்ஞானத்தை பற்றி கண்டுபிடிப்பை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்காரு அடுத்தது திரைப்படத்தை உருவாக்கியவர் யார் அந்த விஞ்ஞானி பரப்பும் அந்த வெளிச்சம் இல்லைன்னா இந்த உலகம் வந்து இருளிலேயே கிடக்கும் அந்த பழங்காலத்தில் வந்து இந்த இருளை அகற்ற வழி இல்லை ஆனால் இந்த இக்காலத்தில் வந்து நல்ல முன்னேற்றம் கண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சரிங்களா அடுத்தது கடல் நீர்லேயே பயிர் விளைச்சல் ப பண்ணுறாங்க 
மாண்டவனை எழுப்பிடவும் அல்ல மருந்துலகத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க மருத்துவ உலகத்தை பற்றி அந்த அளவுக்கு விஞ்ஞானம் வந்து முன்னேறி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் மீரா அவர்கள் இந்த கவிதையில சொல்றாரு சரிங்களா இவ்வளவுதாங்க நூல்வெளி அடுத்தது ஆஹ் இப்போ இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா தில்லி வானொலி நிலையம் அதான் டெல்லியில வானொலி நிலையத்துல உருது மொழியில முதன் முதல்ல முசைரா அப்படிங்கிற ஒரு கவியரங்கு ஒளிபரப்பப்பட்டிருக்கு டெல்லி வானொலி நிலையத்துல இந்தியாவிலேயே டெல்லி வானொலி நிலையத்துல தான் முதல் முதலில் உருது மொழியில முசைரா அப்படிங்கிற ஒரு கவியரங்கம் ஒளிபரப்பிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ் மொழியிலையும் இந்த கவிதையை வந்து வானொலி மூலியமா ஒளிபரப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியால ஆஹ் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுந்தரராஜன் சோமசுந்தரம் அப்படிங்கிற ரெண்டு நபர்கள் வந்து ஒரு கவியரங்க நிகழ்ச்சியை நடத்துறாங்க அந்த கவியரங்க நிகழ்ச்சியை வந்து திருச்சி வானொலி நிலையத்துல பதிமூணு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி நாலு அன்று ஒளிபரப்புறாங்க அது எந்த நாள்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் புத்தாண்டு அன்று பதிமூணு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு அன்று ஒளிபரப்புறாங்க சரிங்களா அந்த கவியரங்கத்தினுடைய தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழில் அப்படிங்கிற தலைப்புல நடந்த கவியரங்கம் தான் தமிழ்நாட்டில் நடந்த முதல் கவியரங்கம் சரிங்களா இதுல இந்த பாடம் ரொம்ப சின்ன பாடங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எளிமையா இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் இம்பார்ட்டன் நோட்ஸ் வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் கண்டிப்பா அந்த வீடியோ ஆக்கி போடுறேன் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார